this is Pratima and I welcome you to this session. In the session, we are going to discuss contact forces. So let's quickly get started with the topic. So contact forces ko samajhne ke liye, maan liche, we have two objects, object one and object two. Okay. When these two objects come in contact with each other, then a force will come into play. Yani, jab do object ek dusre ke contact mein aate hain, tab hume ek naya force dekhne, ke liye mil, dekhne ko milta hai. Us force ko hum bolenge contact force. Ab usse aur achhi tarikhe se samajhne ke liye, hum is muscular force ke samajhte hain. Okay, then we can get a crystal clear idea. ओके चलो फिर उसे भी समझ लेते हैं तो भाई मस्कुलर फोर्स में ऐसा एक टास्क दिया है सबसे पहले उससे समझते हैं अब वो टास्क ये कहता है कि कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक व्हिच इज लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट और दूसरा टास्क ये है कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट ये टास्क यानी दो क्वेश्चंस तो सो so आपको वो दोनों क्वेश्चन आंसर करने हैं तो भाई बताइए पॉसिबल है क्या क्या आप बिना छुए बिना पुश किए बिना लिफ्ट किए एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव करवा पाओगे यहां पे एक बुक है द ऑब्जेक्ट सो मान लीजिए वो बुक शांति से अपना टेबल पे बैठा हुआ है कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है अब आपको टास्क दिया है कि आप उसे डिस्टर्ब करो यानी आप उसे मूव करवाओ तो फिर आप क्या उसे बिना छुए या बिना धक्का मारे बिना उसको उठाए मूव करवा पाओगे नॉट पॉसिबल राइट क्यों अब भाई हम जादू तो है नहीं कि हम आंखों से देखे और चीजें हो जाएं वी हैव टू अप्लाई आर फोर्स इधर बाय टचिंग और या नॉट इधर ऑफ कोर्स बाय टचिंग ओनली इट इज पॉसिबल So, अगर हम उसे टच करेंगे यानी जब हमें उस, हम उसे धक्का देंगे या उसे उठाएंगे तब जाके ही हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करवा पाएंगे सो इट इज नॉट पॉसिबल कि बिना टच किए हम चीजों को मूव करवा पाए वेर एज इन द सेकेंड केस यू कैन सी कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वॉटर विदाउट होल्डिंग इट सेम थिंग इसमें भी हम बिना टच किए अगर चाहें कि एक बकेट जो पूरा पानी से भरा हुआ है उसे उठा पाए क्या हम कर सकते हैं बिना टच के कैसे होगा भाई नहीं हो पाएगा सो इन बोथ द केसेस वी हैव टू टच वी हैव टू अप्लाई आर फोर्स ओके हमें अपनी ताकत लगानी पड़ेगी ताकि हम उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर पाए इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश दट टास्क वी हैव टू अप्लाई आर फोर्स तो भाई ये बात तो क्लियर है कि हमें फोर्स अप्लाई करना है अब ये बात आती है कि वो फोर्स आता कहां से है हाउ दिस फोर्स इज प्रोड्यूस्ड सो द रीजन हियर इज द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ योर मसल्स ओके मैं स्ट्रेस कर रही हूं इस पॉइंट पर तो ध्यान से सुनिए बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ योर मसल्स देखिए वो फोर्स कहां से आ रहा है जब आपके मसल्स हेल्प कर रहे हैं उस फोर्स को प्रोड्यूस कराने यानी आपके मसल्स व्हेन दे आर डूइंग सम एक्शन बिकॉज ऑफ दैट एक्शन यू आर एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी मैं थक्का दे रही हूँ यानी मेरे मसल्स मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं फोर्स अप्लाई करूं सो बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माई मसल्स आई एम एबल टू अप्लाई फोर्स एंड आई एम एबल टू मूव द बुक विच इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल ओके सो How can I define a muscular force? यहां पर देखिए जैसे कि मैंने definition लिखा है it exactly matches with my explanation. ठीक है आप इसे note down भी कीजिए तो क्या कहता है वो definition? It says the force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. बताना भाई इतना easy सा definition है जो मैंने कहा वो same चीज लिखी हुई है जो फोर्स है विच इज विच हैज रिजल्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स अब ये मस्कुलर फोर्स तो समझ आते हैं अब कैसे ये मस्कुलर फोर्स 
हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड है कैसे हम कह सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है जब हमने उस ऑब्जेक्ट पर मतलब अपना फोर्स अप्लाई किया यानी जब हमने ऑब्जेक्ट नंबर वन जो हमारा बुक है और मान लीजिए ऑब्जेक्ट नंबर टू आप खुद हो आपने जब उस पे उस बुक पे फोर्स अप्लाई किया तब जाकर ही वो बुक मूव हो पाया यानी ऑब्जेक्ट वन जब ऑब्जेक्ट टू के कांटेक्ट में आया तभी हमें वो फोर्स देखने को मिला कौन सा फोर्स मस्कुलर फोर्स इज इट इट तो यहाँ पर हम देख के ये बात समझ सकते हैं कि ये मस्कुलर फोर्स तभी आया जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए इज इट इट सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जाम्पल दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स सो आई एक्सपेक्ट कि आपने समझा होगा कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है और उसकी मदद से कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी अच्छी तरीके से समझा होगा अब मान लीजिए अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कॉन्टैक्ट फोर्स का डेफिनेशन बताओ सो so, क्या आप बता पाओगे यस ऑफ कोर्स आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे क्लियर कट आइडिया तो मिल ही चुका है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या है सो so, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे सो यू शुड से लाइक कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस विच रिक्वायर कॉन्टैक्ट टू अकर जब तक कॉन्टैक्ट ना हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तब तक हमें फोर्स देखने को नहीं मिलता है टेक द एग्जाम्पल ऑफ मास्कुलर फोर्स ओनली वहां पे हमने कब देखा यानी जो बुक और पर्सन अ पर्सन वॉन्ट्स टू मूव द बुक सो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वन बुक था ऑब्जेक्ट टू पर्सन था सो so, जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तभी हमने देखा कि वो ऑब्जेक्ट यानी जो बुक है वो मूव हो पा रहा है तभी हमने ये देखा कि मस्कुलर फोर्स एक्ट कर रहा है जब बुक एंड दिस पर्सन केव इन कॉन्टैक्ट अगर वो कांटेक्ट नहीं रहता तब ये फोर्स देखने को नहीं मिलता इजेंट इट और वो जो एक्टिविटी है यानी जो बुक को मूव कराना है वो मूवमेंट नहीं हो पाता यानी इन सब में हम इन सब बातों में हमको यही पता चलता है कि कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक द बुक मूव इन ऑर्डर टू सी दैट फोर्स ओके तो ये था कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में अगर आपको कोई भी तरीके की शिकायत हो कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वे ओके सो टिल देन टेक केयर बाय हैव गुड डे थैंक यू